வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் அறையில் பார்க்க போகிறோம் கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இன் அ கிவன் அறை அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு அறையை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த அறையில் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து சொல்லணும் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்குற அறை ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்குது அந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது பத்து இருபது முப்பது பத்து ஐம்பது பத்து அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இதில் ஐம்பது மட்டும்தான் யூனிக் பத்து திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு இருபது திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு முப்பது திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது அப்போ இதை எடுத்து எத்தனை எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படும் நமக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி அது தானே எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்கிறது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த அறைவுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரீக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த அறையை கிரியேட் பண்ணுறோன்னா அந்த அறையோட மேக்சிமம் லென்த் என்ன இந்த அறையோட லென்த் என்னவோ அந்த சைஸில் அந்த அறையும் வச்சுக்கிடும் அப்போ மேக்சிமம் அத்தனை கவுண்ட் தானே எழுத முடியும் அதனால் ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் அப்படின்னு அந்த அறையும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃப்ரீக்குவன்சின்னு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணி வெறுமனை நம்ம வந்து அதில் எந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூவும் அசைன் பண்ணலை அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக அந்த அறையில் ஒரு இன்டீஜர் அறையில் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் அதான் ஜீரோ 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 ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஒன் ஜீரோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டூ ஜீரோ இப்படியே அதோட லென்த் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஜீரோவாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு எலமெண்ட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் பத்துன்னு ஒரு எலமெண்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் பத்தா பத்தா பத்தான்னு அப்படி கம்பேர் பண்ணி பத்தும் பத்தும் சமமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரீக் அப்படிங்கிற அறையில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம இப்போ எடுத்துக்க வேண்டிய எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அதனால தான் லைன் நம்பர் த்ரீக்கு வந்துருங்க இங்கே ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த ஃபார் லூப் எதுக்கு அப்படிங்கிறத பின்னாடி பேசுவோம் அதனால தான் அதை லைன் நம்பர் லெவன்னு எழுதிட்டேன் லைன் நம்பர் த்ரீ இன்ட் நம்பர் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ இப்போதைக்கு ஜீரோ அதனால் இப்போ நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு டென் இப்போ நம்பரோட வேல்யூ டென் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அது ஒரு தடவை வந்திருக்கு இல்லையா அதனால் அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் பத்தும் இருபதும் அடுத்து பத்தும் முப்பதும் அடுத்து பத்தும் 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 இருபதும் பத்தும் முப்பதும் இப்படியே பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரிப்பீட்டடாக அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஜேவோட வேல்யூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ ஜேவோட வேல்யூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜேவோட இப்போ இருக்கிற வேல்யூ ஒன்று சரி உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ நம்பரில் என்ன இருக்கு பத்து இதுதான் நமக்கு நம்பரில் இருக்கு ஜேல என்ன இருக்கு ஒன்று இதுதான் ஜேவோட வேல்யூ இப்போ நம்பர் அதாவது பத்து ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ஜே அரை ஆஃப் ஜேனா ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று அரை ஆஃப் ஒன்று இருபது தானே இப்போதைக்கு அரை ஆஃப் ஒன்றில் இருபது தானே இருக்குது இது ரெண்டும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெண்டும் சமமாக இல்லை அதனால் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது திரும்ப அடுத்து ஜேவோட வேல்யூ இந்த ஃபார் லூப்புக்கு திரும்ப வருவோம் ஜேவோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஜேவோட வேல்யூ ஒரு ரெண்டுன்னு மாறும் திரும்ப பத்து ஈக்குவல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் என்ன இருக்குது முப்பது அப்படி சமமாக அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே வராது திரும்ப மேலே போவோம் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறும் நம்பர் பத்து அரை ஆஃப் மூணு அரை ஆஃப் மூணில் என்ன இருக்குது பத்து இருக்குது அப்போ பத்தும் பத்தும் சமம் அப்படி சமமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டாவது தடவை பத்து வந்துருச்சுல அப்போ கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ கவுண்ட்டோட முதல் வேல்யூ ஒன்று இப்போ கவுண்ட் ரெண்டுன்னு மாறிடும் இப்படியே அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல மாட்டோம் அப்போ கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கவுண்ட் த்ரீன்னு மாற்றிக்கிடுவோம் திரும்ப மேலே போவோம் இங்கே மேட்ச் ஆகாது திரும்ப மேலே போவோம் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும் இந்த ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும்போது கவுண்ட்டோட வேல்யூ நாலு அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ கவுண்ட் நாலுன்னு மாறிடும் இப்போ இந்த லூப்பும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு லென்த்
இப்போ நம்ம அடுத்து இருபது எத்தனை தடவை வந்திருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அதனால தான் இந்த லூப்லேருந்து திரும்ப மேலே போய் திரும்ப ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் இது தான் ஐயோட வேல்யூ இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ நம்பர் அரே ஆஃப் ஒன்று அரே ஆஃப் ஒன்றில் இருக்கிறது இருபது அதை எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்லூப் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் நெஸ்டட் ஃபார்லூப் கொடுத்துருக்கிறது அதுக்காக தான் இப்போ திரும்ப இருபதோட கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்ல அப்போ இருபதோட கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா இருபது ஒரு தடவை வந்திருக்குங்கிறத இப்போ தெரியும் அதனால் கவுண்டோட வேல்யூ திரும்பவும் ஒன்று அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருபதுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள நம்பராக பார்க்கணும் ஏன்னா இருபதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே அதனால் இருபதுக்கு ரைட் சைடில் உள்ளதாக பார்க்கணும் அதாவது இருபது அரை ஆஃப் ஒன்றில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அரை ஆஃப் ரெண்டில் இருந்து போகணும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜேவோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு மாறிடும் இதுதான் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ இப்போ நம்பர் அப்படிங்கிறதுல இருபதுன்னு இருக்கு திரும்ப அரை ஆஃப் ஜே ஜேவோட வேல்யூ இப்போ ரெண்டு தானே அரை ஆஃப் ஜேனா அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் என்ன இருக்கு முப்பது கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும் திரும்ப மேலே போவோம் ஜேவோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறும் திரும்ப உள்ள வரும் அரை ஆஃப் மூணு அரை ஆஃப் மூணுல என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ பத்து அப்போ அதுவும் வராது திரும்ப மேலே போவோம் இருபது அப்போ மட்டும் கவுண்ட் ரெண்டுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே இருபது வராது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடுவோம் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐனா அது மைனஸ் ஒன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன்னா ஏன்னா இங்கே தான் எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று இல்லை அதனால் உள்ள வந்து இந்த இருபதோட வேல்யூ ரெண்டு அப்படின்னு மாறிடும் இதே லூப்பை திரும்பவும் மேலே கொண்டு போக போகிறோம் ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐயோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு மாறிடும் அப்படி ரெண்டுன்னு மாறின உடனே உள்ளே வருவோம் அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் இருக்கிற வேல்யூ முப்பது கவுண்ட் முப்பதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனால திரும்பவும் கவுண்டோட வேல்யூவை ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணி ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறோம் திரும்ப உள்ளே வரோம் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற ஐயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் மூணுன்னு மாறிடும் ஜேவோட வேல்யூ மூணு அப்போ அரை ஆஃப் மூணுலேருந்து கம்பாரிசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படியே இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த இடத்துல ரெண்டு அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இது மூணு முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்கல் ஆரம்பிக்குது என்ன சிக்கல் ஆரம்பிக்குதுன்னா திரும்ப பத்து எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த லூப் மேலே போகும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஐயோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறிடும் அப்போ அரை ஆஃப் மூணு இது ஜீரோ இது ஒன்று இது ரெண்டு மூணு அரை ஆஃப் மூணுல என்ன இருக்கு பத்து பத்து தான் ஏற்கனவே நாலு தடவை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமே அப்போ நம்ம திரும்ப பத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்தோன்னா இந்த பத்து இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிற லாஜிக் படி இதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போகுமே அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போனால் இந்த இடத்துல மூணுன்னு வரணும் அது தப்பு இல்லை பத்து தான் ஏற்கனவே நாலு தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த லைனை எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருக்குறோம் எந்த லைனை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜே ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற லைனை நல்லா கவனிங்க நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை முதல் நம்பர்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த முதல் நம்பர்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் இந்த பத்து இருக்குல்ல அரை ஆஃப் ஜீரோலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும் இப்போ முதல் நம்பரை நம்ம எடுத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் நம்பர் நம்ம கையில் இருக்கிறது அரை ஆஃப் ஜீரோ அரை ஆஃப் ஜீரோங்கிறது பத்து இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த இடத்துல நம்பரோட வேல்யூ பத்து கவுண்டோட வேல்யூ இனிஷியலாக ஒன்று இந்த இடத்துல ஜேவோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோனா ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் உள்ளே வரப்போகிறோம் நம்பர் பத்து பத்தை எடுத்து அரை ஆஃப் ஜே ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று தானே ஒன்னோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ முதல்ல இருபது கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் உள்ளே வரமாட்டோம் அடுத்தது திரும்ப முப்பது கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த நம்பர் கூட அப்போவும் உள்ளே வரமாட்டோம் அடுத்தது திரும்ப பத்து கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த இடத்துல பத்துன்னு வரும் அப்படி வரும்போது பத்தும் பத்தும் சமமாக இருந்தால் கவுண்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கவுண்டர் ரெண்டுன்னு மாற்றிடணும்
ஏன் மைனஸ் ஒன்று எழுதுகிறோம்னா ஏற்கனவே இந்த நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி நான் இன்டிமேட் பண்ணுறது அதனால் எங்கெல்லாம் இப்படி திரும்ப திரும்ப இந்த நம்பர் கிடைக்கிதோ இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கணும் அப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு தடவை மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கணும் எப்போல்லாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்போல்லாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிட்டோன்னா பத்து கம்பாரிசன் ஆகி முடியும் போதே இப்படி இருக்குமா எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்திருக்கும் பத்து இந்த இடத்துல பத்து நாலு தடவைன்னு எழுதும்போது வேற எங்கெல்லாம் பத்து இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வேல்யூ மாறி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐயில் கவுண்ட் அதாவது நாலுன்னு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன் இந்த கண்டிஷன் எழுதி வைக்கிறோம்னா நம்ம பத்து இருபது முப்பது கம் முடிச்சுட்டு வருவோமா திரும்ப இந்த பத்துக்கு வருவோம் இந்த பத்தும் போய் நம்ம எத்தனை தடவை இருக்கோங்கிறத கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணி கவுண்ட் எல்லாம் முடிக்கும் அப்படி கவுண்ட்டை முடிக்கும் போது இந்த இடத்துல இந்த கண்டிஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த லைன் நம்பர் நைன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும் எனக்கு கவுண்ட்டை கொண்டு போய் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐயில் வைங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐயில் ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்று இருக்குமா அப்போ அந்த கவுண்ட்டு இங்கே அப்டேட் ஆகாது இங்கெல்லாம் அப்டேட் ஆகாது இதே மாதிரி டுவெண்ட்டிக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் தேர்ட்டிக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபிஃப்டிக்கு இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு அப்டேட் ஆயிரும் தேர்ட்டி இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு அப்டேட் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அறை இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குளூ ரிப்பீட்டட் கண்டென்ட் ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரே ஒரு குளூ அதனால தான் இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜே ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி அறை ஃபோர் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அந்த நம்பர் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இருபது மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முப்பது மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பத்து ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஒன் ஐம்பது ஒரு தடவை கவுண்ட்னு வந்திருக்கோம் மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்குது இப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அறையே கிடச்சிருக்கும் இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான லாஜிக் இப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மொத்தமாக எத்தனை டூப்ளிகேட் இருக்கு இதில் அந்த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனைன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் இப்போ மொத்தமாக இதில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது எலமெண்ட் இருக்கு இந்த ஒம்பதுல டூப்ளிகேட் வந்து மூணு தான் டூப்ளிகேட்டாக இருக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஈஸி தானே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையை எடுப்போம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையில் எங்கெல்லாம் கிரேட்டர் தேன் ஒன்று இருக்கோ எங்கெல்லாம் கிரேட்டர் தேன் ஒன்று இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் ப கவுண்ட் பண்ணி அந்த கவுண்ட்டை சொல்லிடுவோம் முதல்ல கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறைவ லூப்பில் ஓட விடுறோம் எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்குது கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக எத்தனை தடவை வந்திருக்கு மூணு தடவை வந்திருக்கு அப்போ இந்த அறையில் நமக்கு எத்தனை டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது மூணு டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் மூணு அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்போ இதே ப்ரோக்ராமில் அடுத்து வேறு மாதிரி கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னா இந்த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எனக்கு இன்னொரு ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே காப்பி பண்ணுறது ஒரு அறையில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இன்னொரு அறையில் காப்பி பண்ணுற ப்ரோக்ராம் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும் இன்னொரு ஒரு அரே டூன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அந்த அரே டூவில் இந்த அரேல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணுற லாஜிக்கை இந்த இடத்துல எழுதணுன்னா கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாறி டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காப்பிங் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் கிடச்சிடும் இந்த கவுண்ட்டுக்கு பதிலாக காப்பி காப்பிங் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் டு அனதர் அரே அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடச்சிடும் அப்போ இதே ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சா இதுல இருந்து அந்த ப்ரோக்ராமும் நமக்கு கிடச்சிடும் சரி எனக்கு டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு வந்து கவுண்ட் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இதுல எத்தனை யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இதுல எத்தனை இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஐம்பது மட்டும்தான் யூனிக்கா ஒரு தடவை வந்திருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப
எதெல்லாம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னும் அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு கேட்கறது இப்போ நாலாவது ப்ரோக்ராம் அதாவது பத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இருபது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு முப்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இந்த யூனி எத்தனை யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் மீது எல்லாமே டூப்ளிகேட்ஸ் தானே அப்போ பத்து நாலு தடவை வந்திருக்குங்க இருபது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு முப்பது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது ஒரு தடவை வந்திருக்கு இதை சொல்லணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் இல்லையோ அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒருவேளை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் எனக்கு அரே ஆஃப் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்போ அரே ஆஃப் ஐ பத்து இருபது முப்பது ஐம்பது அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் அந்த அரே ஆஃப் ஐயோட சேர்ந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐயவும் சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் பத்துன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அந்த பத்து நாலு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து இருபதுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இருபது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்து முப்பதுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன் எல்லாம் ஸ்கிப் ஆயிரும் ஐம்பதுக்கு வந்துடும் ஐம்பதுன்னு வந்து ஒரு தடவை வந்திருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குற ப்ரோக்ராமும் நம்ம கிட்ட ரெடி அப்போ இந்த ஒரு லாஜிக்லேயே நாலு ப்ரோக்ராம் இருக்கு கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை காப்பி பண்ணி இன்னொரு அறையில் கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு அறையில் வைக்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்கு காப்பிங் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு யூனிக் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம கிட்ட இருக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே ப்ரோக்ராமு சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபைண்டிங் கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இந்த கிவன் அரை அதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ லைன் நம்பர் செவன் லைன் நம்பர் செவன்ல அந்த அறையை கொடுத்துருக்காங்க இந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாற்பது ஐம்பது இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இது பத்து இருபது முப்பது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை வந்திருக்கு அதனால ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அறை லைன் நம்பர் எயிட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இந்த அறையோட லென்த்தாக கொடுத்துருக்கிற அறையோட லென்த்தே வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லூப் லைன் நம்பர் நைனை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லைன் நம்பர் லெவன்ல இருந்து பார்ப்போம் அரே ஆஃப் ஐ அதாவது இப்போதைக்கு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிடும் அப்போ டென் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டென் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு <laughs> எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணி அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம நம்ம ரன் பண்றோம் அப்படின்னா மொத்த டூப்ளிகேட் இப்ப வந்து நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டு தானே அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டுமே வந்து யூனிக் வேல்யூஸ் பத்து இருபது முப்பது இது மூணுமே டூப்ளிகேட் எலமெண்ட் அப்போ மூணு எலமெண்ட் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் ஒருவேளை இதே ப்ரோக்ராம நான் ரன் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் நான் யூனிக் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கு யூனிக் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ நான் கவுண்ட் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்றேன்னா எனக்கு நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டு தான் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்சிடும் இந்த ப்ரோக்ராமே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஃபைண்டிங் கவுண்ட் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ஒவ்வொன்றும் இப்போ பத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இருபது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு முப்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு நாற்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கான ப்ரோக்ராமும் மாத்திரம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா வழக்கம் போல ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிச்சு அதோட கவுண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சு மீதி இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எல்லாம் போடுறோம் இதுல எல்லாம் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை எங்க சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் இருந்தா கவுண்ட் கொடுக்குறோம் இதுல கூட நமக்கு எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அதுக்கடுத்து கீழே வரும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை மட்டும்
டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து இன்னொரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கொடுத்துருக்கிற அறையவை அறையினே வச்சுக்கிட்டோம் ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம இன்னொரு அரை அறை டூப்ளிகேட் ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ஏஆர்ஆர் டூ அப்படின்னு இன்னொரு அறை வச்சுக்கிட்டோம் வழக்கம் போல ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்குறோம் இதெல்லாம் முதல்ல டூப்ளிகேட்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்கான லாஜிக் எல்லாம் அப்படியே தான் இந்த லைன் நம்பர் பத்தெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறது தான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் கவுண்டர் ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் டூப்ளிகேட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி அறையில வந்து வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கும் அந்த கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஏஆர்ஆர் எலமெண்டை எடுத்து அதை ஏஆர்ஆர் டூல ஸ்டோர் பண்ண போறோம் இப்போ அதுதான் இங்க பண்ண போறோம் அரே ஃப்ரீக்வன்சி லென்த்துக்கு போறோம் எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ இந்த லைன் நம்பர் இருபத்தி ஏழு பாருங்க எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கோ அதை எடுத்து ஏஆர்ஆர் டூ ஆஃப் ஜே அதுல பண்ண போறோம் அதுல பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஜேவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போறோம் இது நம்ம ஏற்கனவே அரை எலமெண்ட்ஸ் காப்பி பண்ணி இன்னொரு அரையில வைக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் பாத்துருக்கிறோம் அதே லாஜிக் தான் இனிஷியலா ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜே ஒவ்வொரு இடையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வைக்கிறோம் கடைசியா இந்த ஏஆர்ஆர் டூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இன்னொரு அறையில ஸ்டோர் ஆகி பத்து இருபது முப்பது மட்டும் நமக்கு அவுட் புட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இன்னொரு ஒரு வீடியோல சந்திக்கும் இது வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கு மிக